Minot is just a place in Israel. You could best describe it as a kibbutz of children. But the children that live there and are educated there are different than most of the children of the country. Yeminot's kids are mostly first-generation Israelis or kids whose parents are first-generation and could not provide them with the environment that will nourish and develop them and make great people out of them. And it's our commitment to get these kids, to give them a better life. Yeminot has been here since 1953 and we had kids from Iran, from Ethiopia, from Russia, even kids from Tibet for a while, from England we had, and from Israel. If you look at the kids, you can see that a lot of them come from a certain kind of brokenness. Most of them are from a very low socioeconomical standard, broken families. How do you take all these problems and help them develop in the future? I mean, it is about taking kids from survival to leadership, not less transform them so they make Israel a better place. קוראים לי מרים, אני עליתי מפולין לפני ארבע שנים, וכשעליתי אז ישר עליתי לימינורט. אני זוכרת שהגעתי לכאן וזה היה לי קצת נראה כמו ג'ונגל כזה, מקום כזה ממש ירוק ואהבתי את זה. ואנשים ממש מחייכים, וזה היה לי מאוד מוזר, כי, לא יודעת, כזה חשבתי, בסדר, אבל למה אתם, למה אתם כל כך אכפת להם? הרגשות הראשונות זה שהרגשתי כזה ממש אהבה. אנחנו מנסים לעבוד עם הילדים בדרכים שהן שונות מהדרכים הקונבנציונליות, שמאפשרות לילדים שמתקשים בלימודים, או שיש להם קשיים רגשיים או התנהגותיים כלשהם, למצוא את עצמם בדרכים אחרות. קוראים לי רועי, עליתי לפני שש שנים לארץ. עם אימא, אבא נפטר באתיופיה. אחרי שהגענו לארץ, אחרי שנתיים, אימא שלי נפטרה. ימין אורד, אה, מקום שהוא מאוד חשוב בשבילי במיוחד. כל בן אדם שנמצא בכפר, הוא רוצה לעזור וללוות אותי כמה שיותר רחוק. זה מקום שהוא הפך להיות חלק ממני. אני כבר עכשיו החלטתי שאני הולכת למכינה. חשבתי על קורס טייס. כשאני הבוגר זה אני בעזרת השם הולך לעשות את התעודה, ובעזרת השם אחרי זה לבנות משפחה ובית. אני רוצה להיות אינג'ייר אמביאנטאו. אני רוצה להיות פסיכולוגי. אני רוצה להיות אקטור. אני רוצה להיות אדם טוב וערכי שיודע לתת כמו שקיבלתי כל השנים האלה. אני מקווה מאוד שיגיע היום ואני אחזיר לכפר הזה את ה... כל הטובות שנעשו בשבילי. החוויה ש... שהייתה לי מימינור היא עד היום. נותן לך ערכים מסוימים שאחרי זה אתה כבר מגבש והולך איתם, כאילו, מטמיעים בך הרבה דברים. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו. הרגשנו תחושה של בית. אמרתי שתמיד הייתה הרגשה שגם אחרי שעזבנו את הכפר, שיש מקום לחזור אליו. גם כשעזבנו את ימינות והתחלנו ללמוד באוניברסיטה, אז נתמכנו כלכלית על ידי ימינות. והבסיס והביטחון הזה, זה הייחודיות של המקום. ימינות באמת זה הבסיס, כאילו. אם יש לך את הבסיס, כל השאר זה השמיים זה הגבול. We are a Yemen Ord family, Yemen Ord community. We celebrate the Ethiopian holiday and we eat Ethiopian food. We celebrate at Yemen Ord the birthday of Alexander Sergeyevich Pushkin, the great Russian poet. Why? Because he's great grandpa. was Ethiopian. So we have Ethiopian dancers and Ethiopian kids reciting Russian poetry and you know, and everybody feels that his culture is part of the celebration here. So it's hooking up with what they consider their parents and ancestry culture and it's, it's sort of flowing into what Yemen Ward is and it's becoming one entity in one harmony and that's me. As coisas que a gente aprende aqui são coisas que a gente leva para a vida inteira. 
dividir e de cultivar e de conviver de uma forma passiva, essas coisas que definem quem a gente é. מיליון ומשהו רוסים, ילדי רוסיה עלו מברית המועצות. רבים מהם לא יכולים להגיד את מה שאני יכולה להגיד. אני מרגישה חלק אינטגרלי לגמרי בלתי נפרד מהאהבה, מהתרבות הישראלית. אני ישראלית לכל דבר. צבא ולעשות להיות, להיות כמו כולם. זה היה מין הגשמת חלום גם בשבילי. an educational environment which has all the ingredients for a child to flourish. And that's what we want for every educational environment. Our mission is to get the spirit of Yemen World, its achievements and its methodology to as many places in Israel and in the world. Because the banner we have raised is about the quality of the educational environment. I sometimes I make the kids look down from Mount Carmel and open up Jeremiah and it says, I'm alive, says God Hashem, just like Mount Carmel flows down to the sea. And they stand there and they tell themselves, you know, my forefathers have dreamt about this, but this is happening to me. So I'm not just a 14, 15, 16 year old kid. I'm an eternal human being. All the dreams are being fulfilled through me here on this mountain. <laughs>